ishte të vështatës për shëndetje. Mirë se vini në programin doktorin e familje, sot me mjekin specialistit oftuar, do të flasim për refluxin gastroezofageal. Refluxi gastroezofageal është një patologie shpesht, ku preken një në katër persona të të gjithë grup moshave të të dy gjinive, lidet me rikëthimin e sekrecionave të stomakut në ezofag. Nëse nuk trajtojt, mund të shkaktoj dëmtime të mukozës e ezofagut, kol kronike, laringite kronike, si të një sërë problemet të tjera. E rëndësishme për këta pacient, është të ndryshoj stili jetesës, duke filluar me lënjën e duhanit dhe të alkoholit. Për të folur për refluxin gastroezofagal, kam të ftuar në studio doktoresht Edlira Elezaj, mjeke gastroepatologe pram Poliklinikës të specialiteteve nëmër 2 në Tiran. Doktoresht Edlira ka një përvoj 20 vjeqare pune dhe ka kryrë studime të thelluara masteri në gastroepatologi, është duke punuar doktoraturë në saj, ka kryrë disa trajnime dhe botime brënda dhe jashtë vëndit. Doktoresht Edlira, mirë se vini në studion tonë. Për shëndetje, falem dherët për ftesë. Kënaj si që jemi bashkë. Sot do flasim për refluxin gastroezofageal. Qëfar është kërë reflux dhe sa i shpesht është në praktikën të uaj klinike? Refluxi gastroezofageal, në faktu, unë kam folur dhe në emisionet të tjera televizive në lidhje me refluxin gastroezofageal, por duke qënë se këto janë emisione informuse, nuk me ndoj se asë njëherë shtetej, por që ne të rikëtejmi tema të tiza që kanë interes për informimin e publikut dhe për të ndimuar se të pak në problemet shëndetsore që ato ndeshen që atë jetës të tyre. Shumë në fatë. Refluxi gastroesofageal është një situat klinike që mjeku gastrohepatolog, por edhe mjekët e familjes, e ndeshin shpesh në klinikën e përtitshme, në punën e tyre të përtitshme. është një situat klinike që përfshin ose shkaktohet nga këthimi sekrecioneve acide të stomakut në drejtim të ezofakut. Pra është një rikëthim i sekrecioneve gastrike në drejtim të ezofakut. Në foto në shikojmë strukturën normale, në fakt strukturën, në këtë rast nuk është një strukturë normale, pasi kemi të spostuar vëndin ku ezofaku lidhet kalon në vrimën e diafragmës dhe lidhet me stomakun. Ezofaku është gypi ku kalon ushqime. Për të kaluar në stomak, në vëndbashkimi më disë esofaku dhe stomakut, kemi një unaz muskulore, një sfinkter, që quajtë sfinkteri gastroesofageal, i cili realizon në bydhjen pas kalimit të bolus e të ushimor, realizon në bydhjen e si për me të grykës stomaku, duke penguar rikëthimin e ushimit që sa po kaloj. Në rastet, kur kemi një pamja fëtushmëri të mbyllës të ti sfinkteri, pra një insuficiencë të sfinkteri të poshtën të ezofakut, kjo situat nuk realizohet. Mbyllë është e pamja fëtushme duke lejuar në këtë mënyrë këthimin e sekrecioneve acide në brafshë. Pra në situatat kur kemi një pamja fëtushmëri të sfinkteri, të poshtën të ezofakut, pra kër unaza muskulore që mbyllë ezofakut nuk mbyllët plotësisht, ndodhë edhe refluxi të asro ezofageare. A të rëcirit janë shkaktarët dhe faktorët që favorizojnë të situatë? Pra njërë nga shkaktarët, është pa mjaftë u shmëria e sfinkterit, gastro ezofageare. Pra një malformacion e këti sfinkterit? Më rral malformacionet, por më shpesh janë dopsimi i këtë mundë. Pra, sam që është një sfinkter, që ka një musklaturë rëthore, që kontraktohet në mënyrë të vullëdeqme pas kalimit të ushqimet. Në situata kur kjo sfinkter e ka ullur fuqin muskulore të të kurjes të ti, nuk e bënë si që duhet në bydhjen e fundit e sofakut dhe që në mënyrë që të mos lejoj rikëthimin e lëngjeve, pra ka një pamjaf të shmëri në mbydhje. Kjo më do dhe në situatat kur kemi hernjët jatale. Hernjët jatale janë zhvendosjet, ose ato që pacientët nga thonë shpesh në punën e përdiqme shkaret e stomakut. Ezofaku kalon bashkoj për stomaku, duke kaluar në përvrimën e diafragmës, që është një membran që ndanë zgarëpër në kërarë rorit nga skavra e barkut. Në të gjitha ato situata, ku kjo zonë është nespostuar për arsye nga mundë ndryshmet, formojt ajo që ne i quajmë her një atale, e cila është kaktare e refluxit, e pamjaf të shmëri së mbyllje së fundit të ezofakut dhe rikëthimit të sekrecioneve acide në ezofak. Pra, kjo është një situatë. 
Refluxi është një, një, një shenjë klinike që ne ndeshim shpesh në persona që abuzojnë me përdorimi në duhanit, mm -hmm. në persona që abuzojnë me, me përdorimi në alkoholit, në persona që kanë kryer e forte ose kanë punuar pun me pesha, me pesha të rënda. Mm -hmm. Në të gjitha të situata kur ka patur një rritje të, të presionit intraabdominal, mund të ketë mund të ketë mund të ketë ndodhur dhe formimi një herë një jatale duke spostuar vendin e bashkimit të dy strukturave, ezofagut dhe stomakut, dhe duke i lën rrugë të lirë rikthimit të sekrecioneve të stomakut në drejtim të ezofagut. Refluksi mund të shkaktohet dhe nga nga disa medikamente. Janë disa medikamente që pacientët mund të përdorin për arsye të ndryshme, siç janë për shembull Adalati ose Mifedipina, pacientët që i përdorin për arsye për kardiake, po, që marrin me kinë të zjatur, preparatet të tila e relaksojnë më shumë sfinkterin dhe rrisin në shtimin e refluksit. Pra shkashet kryesore në përgjithësi janë këto, Por edhe malformacionat që uve përmondut në situatat e tumoreve të lokalizuar në regionin kardio-esofageal, që është regionin ku bashkojt ezofakun e stomakun, sigurisht është prishu struktura anatomike muskujve të sfinkterit dhe të pjesës si për me të stomakut dhe i, i japin në më shumë, po themi, e shtojnë më te për këthimin e sekrecioneve. Cilët janë simptomat e një refluksi? Sintoma me shpesht e një refluksi është djegja e krarorit. Pacienti referon për një djegje mm -hmm. prapa dhe rasës e krarorit. Êshtë një dhimbje djekse, një dhimbje që shpesh herë nga të rohet dhe me dhimbjet kardiake. Dhe me të drejt dhe mjekët e familje dhe mjekët gastrohepatolog. Mund të qojt e kardiologu në fjodem. Ka, ka një arsujem për të kërkuar dhe një konsult me mjekët mm -hmm. në kardiologu. Aqë më te për që problemet kardiake janë probleme që nuk presin dhe mjekët gastrohepatolog duhet jeti që që nuk jemi përpara një probleme kardiake, por jemi përpara një refluksi, pra përreshtojt pjesa kardiake e dhimbjes, dhe jemi përpara një refluksi i cili mjekohet shumë mirë nga mjekët specialist tu kemi dhe një... Pra shenja të kërësore është djegja prapa mm -hmm. drasës të krarorit, dhimbja i gjoksit, të përzirat, gromësirat, këthimi, ndjesia i këthimi të lëngjeve në, në gryk, të, lën, të lëngjeve djekse në, në gryk, të janë shenja të kërësore të refluksit, apo dhe të ngrincave ushimore në ndonjë rast. Të gjithë e kemi provuar ndonjëherë, kur jemi pak sa tëftorë, por së tjetër gjë kjo... Tëftorë ose në rastet kur abuzohet, kur bëjnë ngrënje të bolshme, në rastet në ato persona që, që kanë po themi një pa mjaftu shmëri të këti sfinkteri, në gjitha raset kur bëhen grënjët të bolshme dhe të imbushet stomaku, rritet presioni brënda në, në stomak dhe rritet rezik shmëria për këthim. Edhe kur pjen në pja alkoholike, pak pjet se alkoholike, duhani, ushimet pikante, janë të gjitha këto që kontribojnë në nasarimin e shenjave të refluksit. Ka nëjë smundje tjetër që mund të njësoj me refluksin përveç smundjeve kardiake? Sigurisht, përveç shenjave që kanë të bëjnë me, me, me zofakun, që neve thamë, të sëmurët kanë paragjesin dhe shqecime klinike që ndosha nuk janë të lidhura direkt me, me problemin e zofaku, si që mund t'jenë laringitet kronike, laringitet kronike, kollat, mm -hmm. e, kollat e gjata dhe, të, dhe persistente në ndeshin pacient që e, kanë bërë kalvari në vizitave të pneumologu, të, të kalergologu dhe nuk kanë gjetur, nuk kanë gjetur shërim. Mm -hmm. Në këtë rast është refluksi, apo, apo pacientët asmatik që kanë duke patur reflus, ka një shkaktar agravues të asmës dhe duke mos e mjekuar përkreson dhe asmën. Po, përkreson mm -hmm. dhe shenja klinike të asmës. Njëgjire të zërit, vështirësi në gëltitje, ndjenja e trupit u huaj në gryk dhe shpesh pacientët kolliten i duke se kur duan të kruaj në, në gryk. Dhe kur pindi që ka ndështë ndjenjë si mbytje paksa? Mbytja, mm -hmm. është jetër shenjë. Pra, nuk janë vetëm shenjat të lidhura me, me prekje në ezofakut, por janë edhe shenjat të jashtë ezofakut, si që janë këto që unë përbënda. Dukë është asi vëndos në ju diagnozën, ba, nga bashkë bisedimi që bëni me pacientin, apo ka dhe egzaminime specifike për të? 
Në radhë dhe para është vizita klinike, në përmjet një anamneze të holësishme, mi e ku gasur e patologë, e pyet në holësira pacientin, për shqecimet që a i ka, e pyet në lidhe me stilin e jetesës, me përdorimin e produkteve që të orientojnë se këtu jemi për para një refluksi, me medikamentet që merë për resyet të tjera, për situatat kur i ndodhë, pacientë dhe referojnë që pasi hëngra një drejt të bolshme, ose thonë direkt sa shtrien, pra kërkojt një anamnizë o sishme nga anaj mjekut që të orientojmi drejt një refluksi. Diagnoza e refluksit më për para është bërë në përmjet e examinimit radiologik, ka që në examinimi kërësor që ofrohe, në përmjet një lëndet të kontrasti, pra ishe kontrasti me barjum, pacienti e pinte dhe realizoheshin filmimet. Ma dje provoj dhe në një pozicion me kokën dhe shpatullat poshtë, që neve i themi me këtë i thonë pozicionit të ndelem burg, ku shikoj dhe këthimi i kontrastit në nëjë zofak. Shtrieshin duke i dhenë kokës më shumë kokës dhe me nivelin më të ngritur të këmbëve, pra jo një pozicion horizontal, por një pozicion i pjerët me kokën poshtë. Ky është e examinimi që jo shofruar më shpesh populatës, dhe sa më vonë dolen dhe examinimet e tjera, që kërësisht që më i rëndësishme nga dhe cilët është examinime endoskopik ose gastroskopia. E kemi këtë foto. Sa e pranushme shur pacientët vërja një endoskopie? Duket pak sa e vështirë. Unë do të thoja që gastroskopia është padushim egzaminimi kresor që neve na ofron diagnozën në lidhe me sëmundjet e traktit tretës të ezofakut, sëmakut dhe të dodenit. është egzaminimi pa tjetër sushëm, është egzaminim që nuk zëvënsohet nga egzaminimet e tjera, sepse me anë të gastroskopis një realizon një pamje direkte të problemeve, të mukozës së stomakut, të ezofakut apo të duodenit. Êshtë një mikrokamer e vendosur në majë në një tubi fleksibur që kalon, pacientet e gëltit, kalon në përmjet e ezofakut, në stomak dhe në duoden. Procedura ka qënë, po themi, shumë shpeshe pa pranushme nga pacientet. Ka qënë e dimshme, dikur. Sepse... Kjo është një procedur që kalon në një rrug virtuale të ushqimi dhe paka shumë nuk është të dhimshme, por personat të ndryshëm kanë intoleransat të ndryshme. Disa persona kanë dhe eksperiencat të më parshme të qia dhe shpesh herë na i refuzojnë si eksaminim. Kohët e fundit, kjo eksaminim realizohet shumë mirë me substansa sedative. Pra, është një eksaminim që kryet në ekip, sot nuk është fare problem, kryet në ekip me mjekur animator dhe me mjekur nga sërë e patolog, mjekur animator siguro një situacion të pacientit, duke bërë eksaminimi shumë të pranushëm. Kjo një përgjumi të thellë, kryo një përgjumi, po jo gjumë të thellë, duke lënë dhe mjekur të eksaminus të gjithë mundësin që të punoj pa unë zituar, sepse pacienti nuk të e tolerant. Pacienti është i qetë dhe mjeku gasër e patologe bëm punë në ashtu si që duhet, mjeku endoskopist. Pra është një eksaminim që kohët e fundit supertohet dhe bëhet shumë mirë. Dhe që pacientët duhet të pranojnë? Duhet të pranojnë. Nëse ne flasim në kohët e sot me flitet për një mjekësiet të një standartit të lartë, metoda me barë unë janë metodat indirekte. Pra ne në ofrojnë informacion, por nuk është metoda me mirë. Bëjt fjalë, këto janë metoda aktuale dhe sigurisht është metoda me mirë dhe kjo është në interes të të pacientit, se do marrë i diagnozën e duhur, por dhe në interes të mjekut, do bënjë një mjekim të mirë. Se do pëse do të realizojnë një mjekim të sukseshëm. Vim pikërisht të këmjekimi, si duhet të trajtojt refluksi gastroezofagal? Së pare për trajtimin, unë do të thoja ose do të këmgullja shumë në nëndryshimin e stilit të jetës. Qka presupozon? Lënjën e alkoholit, të duhanit, të ushqimeve pikante, dhe duke qënë se refluksi ka të bëj me atë lëshimin e sfinkteri që neve për mëndëm, Këta pacient duhet e evitojnë grënjet e bolshme, pra rekomendohe që të hajnë shpesh dhe nga pak, tre vakte në ditë të shtohe në pes vakte në ditë pra në por në porcionet të vogle, rekomendohe që të hajnë dark herët dhe 
të shkojmë për të fjetur rreth 2-3 orë pas, pas në kërënës të darkës. Pjesa të flenë me jasë të këtë lartë, po kur themi me jasë të këtë lartë, jo vetëm pjesa e qafës dhe e kokës, por duke filluar që nga shpatullat në mënyrë që ne të japim një kënd të ngritur dhe një, një pozicionit të jetë do të minimizon të këthimi. Një mundësisht thoni të flenash. <laughs> Pozicioni më njërë është që pozicioni shpatullar të imbini velin të jetë lartë duke minimizuar këthimin. Mm -hmm. Produktet me kafein janë produkte që e rrisin refluksin, përfshirë këtu kafen, përfshirë qokolatat e zeza. Kemi dhe një foto në fakt që të regojnë se si du të ndryshoj stili e tesës. Paka shumë, janë jan gjyra që neve, pa, neve për mëndët. Pa, Ushimet me, me përmbajtit e lartë të indyrnave dhe të proteinave. Prandaj shifet shumë dhe të ko bezët. Takoj në bezët, për dy arsye e para mm -hmm. në konsumimin e ushimeve që ato bëjnë dhe dyta presioni intra-abdominal, duke që nëse janë strukturat e shëndosha, mm -hmm. presioni e shmë i madhë dhe e kanë më të kolajshëm të, të, do me thonë, të, të përjetojnë shenjat e refluksit se sa pacientet që janë me një struktur më, më të dobët. Pra ju në fillim trajtimin e një stimin e ndryshimin e stilit jetesës. Pa, pra, ëmbërsirat, hapi, pa. ëmbërsirat gjithashtu rezulton mm -hmm. që të rrisim problemet e refluksit, shesimet e refluksit. Pra hapi par është edukime e ndryshimi i stilit e jetesës pacientit. Ka shumë rëndësi, pasi rezultati i, i trajtimit nuk do të varet vetëm nga mjeku me medikamentet që përdor, por edhe nga pacientit duke mbajtur parasysh këtë dhe duke izbatuar këtë pa, regula si e rezultatin që duhet. Më të mira në, në mjekim. Uh, atëre janë medikamentet. Pa. Mjekimi me medikamente. Në sëmundin e refluksit, mjekimi me medikamente është i zjatur. Uh, shkon nga te, diri në 12 javë, në varsit të situatës uh, që mjeku e noskopis ka par, mm -hmm. në varsit të ndryshimeve të, të, të mukozës e ezofaku që ka par mjeku, vendosë edhe për skemën e trajtimit. Pra, Por ju zakonisht... shikoni gravitetin e smundis, së sa e rëndë është në mërë për mjetë endoskopis. Po, mm -hmm. gravitetin e smundis, qëfar ka shkaktuar në ezofak, sa e ka dhuntuar mukozën në ezofaku, qëfar simptomash, ose qëfar është përsi e simptomash në djenë pacienti, mm -hmm. dhe për këtë vendosë edhe kozjatja i mjekimin, që zakonisht është te deri në 12 javë, mi kemi bëjt me preparate uh, që ullin aciditetin e stomaku, sepse uh, logikisht në një reflux do, ve, do të ndërrim në, në dy drejtime. Duhet për mjet... simptomat, duhet që të ullni problemet simptomatike që ka pacienti, me së të përguptoj? Po sigurisht i qëtësojmë, uh -huh. në përmje dy gjërave, dy, dy, dy mundësive, të ullim prodhimin aciditetit uh -huh. që është brënda në stomak, dhe kjo realizohet në, për, në përmjet përdorimit të omeprazolit, të, të, mm -hmm. do me thënë të frenusive të pompës protonike, që janë medikamente që frenojnë ose suspektojnë prodhimin e acidit në stomak, dhe e gjyta të pengojmë rikëthimin. Mm -hmm. Dhe kombinimi i këtyre medikamenteve që frenojnë aciditetin me prokinetikët, që janë medikamente që uh, i japin impulse muskulaturës e zofakut, uh, si pas rrugës normale të, të transitit, pra nga i zofak në, në stomak, ne ullim rikëthimin. Pra mm -hmm. në përmjet këture dy rrugëve. Ome prazoli është medikamenti cili pjetë esën në mëngjes? Uh, ome prazoli është medikament që pjetë para buke. Në mm -hmm. para esën buke. dhe në dark para buke, sudimet ka të reguar që këto kanë qënë perullat më të mira që ne kemi arritur uh, frenimin e, e mm -hmm. sekrecionit acit në pacientet që konsumojnë në ome prazolin. Por dore në barna të antiacite, janë të tipit të, të solucioneve, që zakonisht pjenë rreth një orë pas buke, në mënyrë që të veshin mujnë e brëndshën të ezofaku, dhe të bëjnë atë sa më pak të ndjeshëm, nda i dëmtimit të aciditetit të stomakut. Uh, aciditetit të stomakut e personat me refluks është më i lartës dhe personat normal? Nuk ka uh, nuk të bëjnë një gjë e tjilë, Në personat me reflus, shkaktari kërësorë është në rikëtime. Në ezofag që jep to. Cilët janë në ndërlikimet që jep një reflus ezofagali pa trajtuar, se këtë duam të, të sensibilizoj mjerëzit që të vinte, kjo të paraciten, të mjekojnë dhe mos të vuajnë, të bënje cilësare. Uh, duke qënë se sekrecionet që në kthejnë brafsh në ezofag janë sekrecionet acide, 
mukoza e ezofagut është pa përgatitur për efektin koroziv të tyre, për efektin toksik të tyre. Shenja kryesore në këta të sëmur, dhe në timi par, fillon me atë që ne e quajmë ezofagit peptik. Qka do të thot, një skuqe e murit të mbrëndshën të ezofagut, i cilin se persiston dhe vazhdo në ekspozojt e ekspozojt, po për një kohë të gjatë, shkon dhe në të në timi më të rënda të mukozës e ezofagut, duke filluar pas taj me erozionet, që janë gryrjet, me ulceracionet që janë gryrje më të mdhaja, dhe dirë në një loj ezofagiti, që ne i quajmë ezofagu baret, që është një form e rënda ezofagiteve, ku shikojmë ulceracione të përmasave të mdhaja dhe gjatësore me zhvidimin e fibrozës në mukozën e ezofagut dhe i që studimet e shumëta në kanë të reguar që kjo forme ezofagitit është të pararendëse e kancereve të ezofagut. Pikërrisht për këtë gjë merë rëndësi dhe trajtimi në kohë dhe në mënyrën e duhur i refluxit gasro ezofageal. Së në pamjet marë duket si një patologi e letë, është një patologi e letë, mund të kalojnë, por mund të shtojnë dhe gjithë patologi me të rënda. Po, që fillon me dëntime të leta, por ndo njëherë dhe me shenja të mdhaja, shpesh djegja prava dërasës skrarori, thimi sekrecioneve, acide në goj, prishnë dhe cilësine jetës pacientit, por nëse lijet pa trajtuar, që në ndo me të mdhaja, që ndoshta do ishte von për t'i kuruar në mënurën maksimale. Kur pacienti duhet të parashit e kjo, dhe më thonë, kur duhet të avlerësoj, se shpesh në themi jam pëftohur, po më kalon, cila është koa që duhet të vijë? Në të gjitha rrasit, pacientët i hasin shqecimet të tipit të gromësirave, këthimin e lëngjeve acide në koj, djegjen prapa të rrasës së krarorit, në gjirje zëri, kol që nuk po i nështrojt me kimeve nga pneumologët, nga alergologët, në të gjitha rastet mund të mendojt një reflux dhe kërkon vizitën me mjeku specialist. Sigurisht është mjeku specialist që do vërë diagnozët dhe do vërë realizohet trajtime. Për shumë kërkëto simptoma zjasin dy jave, po vjetë dita, po tre jave, për këtë desha më te për dy. Pra, nëse simptomat shfaqen, po themi në rasin e mund të jenë të rasishme, për shumë unë bas një abuzimi rasësor me alkohol, të njëherë të vetme, pas një abuzimi më ushime të indyrshme, dhe qëtësohen, pra nuk persistojnë, to janë situata kalimtare, që pacienti do t'i reguloj vetë, duke reguluar dhe mënur në ushqyres, po nëse këto persistojnë mbi tre javë, mbi një muaj, pacienti duhet të kërkoj ndimën të mjeku specialist për të trajtuar, për të diagnosikuar në ratë të parë dhe për të trajtuar. Si është e cëria e këtërë së mundjeve, gjithmon me trajtim, se e kuptojnë në qësë nuk trajtojnë shkojnë dritë komplikacioneve, Në rrasët e trajtime, si e cinë këto së mundje? Suksesi, këto janë së mundje të shërushme, por duhet kemi parasysh, po t'i këthejmë i pisetës shkafolim në fidim, një shkak e refluxit ishte dhe hernja jatale. Pra, shprishur, po themi vënd kalimi, është postuar vënd kalimi e zofaku në stomak, që ka bënd që Kjo të këthejtë një proces mekanik, pra në ri i hapur grurka e stomakut, valvula nuk mbyllet mjaftushëm, dhe është një problem që pacientë do të aketë me medikamente, kësa i loj, do me thënë, këti ndryshimi ne nuk mund të t'i bëjmë asë gjë. Asë me ndryrë kërgjikale? Do të falë, do të përmonë. Thjesht, me medikamente, ne do të ullim, do qëtësojmë situatën, do ullim sekrecionet, dheri se pacientet qëtësojë dhe me kime do zjasi për aqko se pacientet qëtësojë. Në rastet të për të vështira që to situata nuk qëtësohen me medikamente, kërkojët në rastin e hernje vjetale të mdhaja, bëhet ndërryra kirurgikale. Bëhet një metod që ne e quajmë fundë aplikacion, duke realizuar në këtë mënyrë mbyllien e pjesës së siper me të stomaku dhe duke minimizuar këthimin. Por, sigurisht, nuk është e përgjithshme, në rrëra kirurgikale, bëhet në rastet ekstreme, rebele në trajtim, që i prishin cilësin e jetës dhe mjeku nuk ka më armë për t'ja reguluar pjesën e refluxit. Dukrusha, cilat janë disa nga ushqime të cilat të përkejsojnë situatën refluxit? Ne për mundën dhe pak, ushimet kërësore janë ushimet që përmbajnë kafeinë, sasirat të larta të kafeinës. Kafeina është 
Kafeina në, në, në përbërje të, të, të pijeve të ndryshme, kërë si ishtë në kafe, apo në, në pijet, të, po, në pijet të, që përmbajnë pijet energjike, dhe pijet mm -hmm. energjike, relakson, ose lëshon, ose dopson, sfinkterin që ne folëm. Mm -hmm. Qka bën edhe rikëtimin e, e, e rit, rikëtimin e lëngjeve të aciditetit. Ushimet pikante ndikojnë. Në mënyrë të veçan ndikojnë alkoli, vera i kuqe, mm -hmm. më shumë se sa e barda, konsumimi i duanit, uh, ushimet uh, që përmbajnë hudër, qep, ëmbëlsirat, mm -hmm. uh, risin shumë refluksin, dhe ushimet e indyrshme. Ushimet me përmbajtit dhe larta indyre, bas vakteve të ngrëna me këtu ushime, shikohet një përkesim i shenjave të refluksit. Në përgjësi, këto janë ushimet që e atarojnë situatën. Që farë këshilla do jepë një tjo këture pacientve? Këshillat, unë i përmunda e pak më parë, kanë të bëjmë e ndryshimin e stilit e jetesës, me, me dark të ngrën herët, me vakte të, të vogla dhe më të shpeshta, me kokon e jastë të mbëllartë se sa nivelli i trupit, me mos abuzimin me kafeinën dhe lëngjit të përmbajnë kafein, ushimet e indyra, ushimet pikante, to janë këshillat kërësore. Dhe nëse, më përgurojnë të vite kjo. Dhe nëse, me gjithë këtë kujdesjet që ato mm -hmm. kanë shenja dhe simptomat nuk i realizohen, mm -hmm. nuk, nuk i qëtsohen, atër konsulta me mjehu nga soropatolog është e donës doshme, sepse është për të mirën e pacientit. A i do të diagnostikoj së pari mirë dhe të skurohet mirë. Doktor Shedlira, të felenderoj që pranuat ftesën dhe u botë pjesë e programëve tonë informuese. Falem derit, juve. Jeni mirë pritur në studion tonë. Falem derit. Të nderuar të reshikues. Sot në studio kishim të ftuar doktor Shedlira Lezaj, mjeke gastroepatologe dhe së bashku folën për refluksin gastroesofageal. Shpresoj të kemi ardhë në ndim me informacionin e dhenë. Bashkë të takohemi që zotë mardhë dhe të jinti në orë një zetë. Dere atër, miru pafshim. Thank you.